На телеканалі РТБ «Час новин». Я Сергій Шидловський і вітаю вас. В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. 110 приватних садиб в Гощанському районі готові прийняти переселенців зі Сходу країни. Щоправда, чоловікам, які тікають з території, де тривають бої з терористами, місцева громада допомоги не надаватиме. Громада стоїть твердо на такому переконанні, що дані особи повинні залишити сім'ю, їхати на полігон, брати зброю в руки і вертатися на Схід, захищати свої домівки. У селі Семидуби Дубинського району урочисто вшанували пам'ять загиблих козаків. Щороку на початку липня тут згадують про подвиг наших предків. Благодійну виставу та не однаково мені зіграють актори Рівненського драмтеатру. На виручені кошти вони закуплять бронежилети для військовослужбовців. Я вважаю, що то хоч те найменше, що ми можемо зробити для тих солдатів, що там. Більше сотні спортсменів стали учасниками другого всеукраїнського турніру з гирьового спорту «Бурштинові зорі». Буде ще таке нововведення. Цього року ми вперше будемо проводити естафету серед чоловіків. Тобто по три чоловіка в команді з кожної області, яка представлена в нас, виконують справу поштук. Рівненщина і надалі готова приймати вимушених переселенців з території, де триває антитерористична операція. Втім, у нас в області раді бачити лише дітей, жінок та літніх людей. Скажімо, громада Гощанського району відмовилася приймати чоловіків зі Сходу в Україну. Вони переконані, місцеві мешканці мають захищати свої домівки зі зброєю в руках, а не втікати разом з жінками. Деталі у сюжеті Тетяна Климчук. Впродовж чотирьох останніх місяців з окупованого Криму, а також з території, де триває антитерористична операція, на Рівненщину прибуло 230 родин. Загалом це 529 осіб. Перший заступник голови облдержадміністрації Олександр Савчук запевняє, окрім тимчасового житла, вимушені переселенцям надається і інша соціальна підтримка. Працевлаштовано 24 особи. До територіальних управлінь Пенсійного фонду України в Рівенській області звернулося 26 осіб, з них 9 осіб поставлено на облік. Разом з тим 29 осіб отримують пенсію. 5 осіб влаштовано в загальноосвітні навчальні заклади області. Надавати допомогу людям зі східних областей, які вимушено покидають свої домівки, на Рівненщині готові і надалі. До прикладу, в Гущанському районі прийняти переселенців готові 110 приватних садиб, в яких є всі умови для комфортного проживання. Втім, зауважує голова райдержадміністрації, місцеві мешканці категорично відмовилися приймати чоловіків, які покидають території, де нині тривають бої. Готові приймати жінок, готові приймати дітей, усі похилого віку. Якщо ж разом з такими сім'ями прибувають чоловіки від 18 до 50-60 років, громада стоїть твердо на такому переконанні, що дані особи повинні залишити сім'ю, їхати на полігон, брати зброю в руки і вертатися на Схід, захищати свої домівки. Це є принципова позиція жителів Гощанщини. Окрім того, в районі готові приймати і дітей з особливими потребами. Для них підготували місця в Тучинській школі-інтернаті. Активно допомагають переселенцям з Донецької та Луганської областей і надзвичайники. Зокрема, напередодні вони влаштували дозвілля для дітей, які прибули на Рівненщину зі Сходу. Ми надавали своїх психологів, ми надавали відповідних кваліфікованих спеціалістів, працювали з дітьми, забирали, влаштовували їм такі дозвілля, просимо і залучаємо до цієї роботи керівників і власників наших кінотеатрів, музеїв, проводимо різні змагання. Тим часом голова Рівненської облдержадміністрації Сергій Рибачок повідомив, що в області і надалі триває збір коштів для закупівлі необхідного спорядження для бійців батальйону територіальної оборони. Зокрема, на сьогоднішній день вже профінансовано купівлю 50 бронежилетів. Виділені кошти на засоби спостереження і засоби розвідки, які так само потребують наші військові на Сході. Із тих 50 бронежилетів 15 вже отримано, 10 з них вже відправлено. 5 ще сьогодні перебуває на Рівненщині і найближчим часом ми їх відправимо. Тетяна Клемчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». 
Березнівська районна рада висловила недовіру голові місцевої райдержадміністрації Дмитру Єрмаченку. За це рішення проголосували 36 з 39 присутніх на сесії депутатів. Як заявила прес-служба Рівненської облдержадміністрації, керівництво області перекрою, що виконавчій владі району не вдалося знайти порозуміння з місцевими депутатами. Рішення щодо звільнення Дмитра Єрмаченка з посади тепер буде приймати президент України. На Рівненщині військовослужбовці готують до відправки в зону проведення антитерористичної операції армійські бензовози та мобільні автозаправні станції. Ця техніка не один рік в законсервованому стані зберігалася на складах, а тепер вона потрібна на сході країни. На одній з найбільших паливно-мастильних військових баз, що розташована у Рівненській області, побувала наша знімальна група. Автомеханік Віктор Кравченко ремонтує військовий бензовоз. Багато років законсервоване авто зберігали на складі, але тепер його потрібно терміново привезти до ладу. Основні проблеми при заводці машини. Так як у нас стоїть рік, вона заводиться раз у рік при технічному обслуговуванні. Це закачати топливо, промити топливний бак, тому що він законсервований, залити топливо і закачати в топливну систему. Оце основна проблема. Далі машина заводиться як часи. Через події на сході країни військові активно відновлюють боєздатність своєї частини. За день місцеві майстри можуть поставити на колеса до 15 таких автівок. Втім, деякі вимагають ретельної перевірки та серйозного ремонту. Першу чергу, це резинні техніки вироби. Майже в кожній машині їх треба, треба міняти, бо то не вихід. Те, що там одного поміняєш, а через пару кілометрів треба буде і другий. Все, все так по... Металічні вироби, то двигун, все це в порядку, а резину технічні вироби, то треба замінювати. Ці проблеми звичні для більшості військових частин. Ремонтні роботи, про які армія справно доповідала, насправді ніхто не проводив. Проблема єдинства, що регламенти технічного обслуговування, які проводяться згідно керівних документів 8-10 років, не проводилось, в зв'язку з тим, що не відділялись відповідні кошти, воно своєчасно не могло проводитись, а лише одиниці Разом з тим завелися, все прекрасно працюють в технічному стані. Нині військові отримали від свого міністерства кошти для технічного обслуговування та купівлі запчастин. Тож чимала кількість машин вже вкомплектована всім необхідним та цілком готова до виконання бойових завдань. Ця військова частина має чимало унікальної техніки для перевезення паливомастильних матеріалів. Це рухомий заправний комплекс. Його, як правило, встановлюють на вантажівку. Сюди можна залити два види пального. І це одна з найновіших військових розробок. Найпершою вона з'явилася на Рівненщині. А ще тут зберігають паливо, яке розподіляють між частинами, дислокованими в зоні АТО. До військової частини саме приїхала колона з десяти камазів. Кожен з них може транспортувати 6 тонн пального. Аби довести його на Рівненщину, водії подолали довгий шлях. Я старші колони, ми переміщуємо пальномастильні матеріали з бази державного резерву в військові, військову базу, де в подальшому розподіляють по військових частинах. Тим часом своєї черги чекають ще чимало законсервованих вантажівок. Незабаром цю техніку теж мають відправити в зону проведення антитерористичної операції. Зважаючи на те, що цей транспорт є особливо пожежу небезпечним, його будуть ретельно охороняти. Ця техніка, яка буде відправлятися, фактично вона буде супроводжуватися охороною, супроводом ВАІ. Оце на даний момент тільки такі сили і засоби, які для того, щоб доставити її в відповідні райони, Безпосередньо будуть здійснювати охорону і оборону цієї техніки. Скільки техніки та пального поїде в зону АТО, командування тримає в таємниці. Запевняю, що військам, які не водять лад на сході України, його вистачить. Володимир Струс, Павло Шамшин, Назар Мідріган, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День». Цими вихідними на Рівненщині попрощалися із загиблим пілотом вертольота Мі-8, який 24 червня збили терористи під Слов'янськом. Поховали підполковника Андрія Б'єлкіна в Радивилові. Провести в останню путь пілота приїхали його бойові побратими. У загиблого Андрія залишилася дружина та троє дітей. Він не дожив тижня до свого 37-річчя. Смерть підполковника Андрія Бєлкіна застала за штурвалом вертольота Мі-8, який був підбитий терористами 24 червня під Слов'янськом. Разом з екіпажем на борту знаходилися ще шість військовослужбовців. Вижити не вдалося нікому. Я говорив з його дружиною, він їй телефонував і сказав, що в суботу я приїду, тому що в нього 2 числа було день народження. 
Але так сталося, що він не вернувся до своїх дітей, яких у нього троє. Андрій Бєлкін родом з Криму. Разом з сім'єю він проживав у селі Балки Радовилівського району. Тут його і поховали. Попрощатися із загиблим із зони АТО прилетіли бойові товариші Андрія. Друзі та рідні Андрія розповідають, він був досвідченим пілотом. Службу проходив в окремій бригаді армійської авіації у Львівській області. Неодноразово бував у миротворчих місіях в Африці і завжди повертався живим. Він досить довго і досить вже опитний пілот гелікоптера. Він був в командировках в Африці. Ну, його багато де відправляли, дивлячись по по можливості і обставинах, і звітом він вертався неушкодженим, все було добре, все було нормально, хорошо. А тут його знайшла смерть. В Андрія Бєлкіна залишилася дружина та троє дітей. Старшому сину 14, найменшій донечці лише три. Їй і досі не сказали, що тато загинув. Батьки просто розказали мама її, що тато перетворився в ангела і просто буде над тобою. Буде тебе охороняти і буде постійно з тобою. Отак от. Тобто, щоб не було шоку в дитини. Близькі і рідні обіцяють підтримувати родину загиблого льотчика. Втім, сподіваються, що держава теж не забуде про своїх героїв, які віддали життя, захищаючи Україну. Я хочу звернутися до Петра Олексійовича Порошенка. Петро Олексійович, не забувайте, що ви обіцяли. Пам'ятайте про наших героїв. І, будь ласка, я вас дуже прошу, потрубуйтеся про сім'ї, які залишилися без чоловіків, без батьків. Ви повинні їх захистити, ви обіцяли. Тетяна Климчук, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День». Правий сектор Рівненщини розколовся. Частиною організації відтепер керує Роман Коваль, іншою – Андрій Мітюхін. Обох обрали керівниками правого сектору в області за підсумком двох паралельних конференцій, що відбувалися в один день і практично в один час. У розколі вчорашні соратники звинувачують один одного, називаючи легітимними лише свої конференції. Я не знаю, зараз центральний провод буде рішати, ми прийшли в те місце, де назначили нам зустріч, де мала конференція, ми зареєструвалися, записали всі документи, провели збори. Все, як по закону, повинно демократичному закону, хоча в нас такого рідко буває, що по демократичним законам ми виступаємо, бо ми націоналісти. Але ми все зробили з чинного законодавства. Назначена була зустріч, не мною назначена, Ковалем була назначена. Я прийшов, прийшли люди, зібралися, 200 чоловік. Якщо подивитися в зал, їхній зал, там було чогось десь біля 30 чоловік такої організації, яку очолює Пандрак з компанією, це охоронці МЖК, СОМ. Чомусь були люди з Волині, які теж ніякого відношення не мають до організації нашої, Рівенської. Чомусь були представники з Львова, які теж до нашої організації ніякого відношення не мають. О тому запитати, яку конференцію, по якій квоті вони проводили. У нас була визначена квота, до нас приїхали люди з районів, ми провели конференцію і обрали саме там, на цій конференції, провід організації і керівника організації. Депутатське об'єднання за розвиток поліських територій створено у Верховній Раді України. Як повідомляє сайт парламенту, об'єднання нараховує 19 депутатів. Від Рівненщини до нього увійшли Юрій Благодир, Микола Сорока, Микола Кучерук, Юрій Вознюк та Олег Осуховський. Очолив його нардеп від Волині Степан Івахів. Потреба у створенні такого об'єднання пов'язана з тим, кажуть народні обранці, що Полісся потребує особливої уваги від держави. Землі тут не настільки родючі, як на Сході чи Півдні України, проте географічне розташування Полісся, його ліси та озера містять собі великий економічний потенціал. І для того, щоб його розвивати, потрібні спільні зусилля депутатів від різних фракцій. У селі Семидуби Дубинського району урочисто вшанували пам'ять загиблих козаків – 
Після Берестецької битви 1651 року вся Волинь була вкрита братськими могилами полеглих героїв. З часом майже всі вони зрівнялися з землею. Однак пам'ять про бій на Дубинській землі нащадки дбайливо оберігають. Тут встановлено пам'ятник та зведено капличку від райцентру, прокладену асфальтовану дорогу. І щороку, на початку липня, тут збирається люд, аби вкотре згадати про подвиг наших предків. Під звуки летаври колона з козацькими стягами, хоругвами та національним знаменом підходить до редуту. Лунає гарматний залп і державний прапор повільно піднімається в небо. Саме так розпочинається урочисте вшанування полеглих героїв. Три з половиною століття тому на цьому місці склали голову в бою із ворогом декілька сотень козаків Івана Богуна, які прикривали відхід з берестечка основних сил. Поминальну панахиду за героями править рівненський владика Іларіон. Особлива молитва в першу чергу тому, що ми молимося за них, а вони моляться за нас. Ми вважаємо їх нашими українськими мучениками. І тому... Завжди цей день, коли поминають, він буде особливим. Завжди це місце буде святим і особливо, по-особливому освяченим. Традиційно в першу неділю липня на козацькому редуті влаштовують величне дійство. Це поле роз, ну, розташована ця битва між селами Плоска і Семидуби, залучена Плоська сільська рада і Семидубська сільська рада. Всі допомагають, підтримують, хто чи може облаштовують кожним роком все краще і краще. На урочисту церемонію завітали декілька сотень жителів краю. Козак та воїн УПА Кирило Вітрук у своїй 86 також не зміг всидіти вдома. У мене квича відсижна помочі, щоб настав, наставляти молодь для самовизволення і збереження нашої незалежної держави, щоб вона була завжди міцною європейською. Після завершення проповіді до Березового хреста кладуть вінки та дзвонять у дзвони. Цьогоріч через трагічні події на сході країни організатори відмовилися від концертної частини. Натомість хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Керівництво області наголошує, нині надзвичайно важливо пам'ятати всіх полеглих за нашу країну героїв. Аби вони стали гідним прикладом для наступних поколінь, влада хоче активно долучитися до виховання молоді та популяризації місць козацької слави. Зробити маршрути історичні, возити дітей, возити е, колективи, е, пропагувати їх серед е, туристичних агентств. Так що все це ще впереді, і ми будемо це робити. Хоча вже досить велика левова частина цього зроблена. Володимир Струс, Сергій Гаврилевич, інформаційна програма «День». Актори Рівненського обласного музично-драматичного театру збиратимуть гроші для військових. На наступний день після завершення театрального сезону вони зіграють виставу за творами Тараса Шевченка та «Неоднаково мені». Благодійний квиток коштуватиме 30 гривень. За отримані гроші актори театру планують закупити бронежилети для військовослужбовців та передати їх у зодом проведення антитерористичної операції. Для благодійної справи виставу «Та неоднаково мені» обрали не випадково. Її прем'єра була у березні цього року, коли країна переживала революцію гідності. В основу вистави покладено містерію Тараса Шевченка «Великий льох», а також уривки інших його творів. Постанова філософська, сумна, а подекуди моторошна. Вистава запланована на 14 липня. Це перший день відпустки у рівненських акторів. Вони, однак, на це не нарікають. Петро Ліснійчук, що грає одного з трьох лірників, каже, їх колектив не вперше долучається до благородної справи. Я вважаю, що то хоч те найменше, що ми можемо зробити для тих солдатів, що там. Бо ну, то наші діти. І якщо за ці гроші... Купиться бронежилет, чи каска, чи ще щось, що захистить ту дитину, ну, то я вважаю, що це вартує того. На вирученні від продажу квитків кошти колектив театру планує придбати бронежилети для військовослужбовців з Рівненщини, які нині перебувають у зоні АТО. Також для потреб армії актори перекажуть свій одноденний заробіток, а ще військових підтримають добрим словом. А тут позаду... Тут написано, наші дорогі захисники, звертаюся до вас з такими словами, дві крапки. І тут кожен, хто прийде до залу, зможе на цьому квитку написати кілька слів. І всі ці квитки разом з 
тим, що ми придбаємо, ми відправимо туди в зону АТО з допомогою наших рівненських військових. Ірина Михалевич, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Другий відкритий всеукраїнський турнір з гірьового спорту у Бурштинові Зорі завершився у Рівному. Більше ста спортсменів із 12 областей України змагалися за медалі у семи вагових категоріях. Хто у підсумку переміг, знає Роман Сверида. Більше ста спортсменів із 12 областей взяли участь у другому відкритому всеукраїнському турнірі з гирьового спорту «Бурштинові зорі». Усі вони змагаються на помості у двох вправах – поштовх та ривок гирі. Крім того, у нинішньому році організатори турніру вирішили дещо змінити регламент, додавши змаганням видовищності. Буде ще таке нововведення. Цього року ми вперше будемо проводити естафету серед чоловіків. Тобто по три чоловіка в команді з кожної області, яка представлена в нас, виконують. Виконують вправу поштовх, в кінці визначаємо переможця і переможець отримують грошову винагороду. Серед претендентів на нагороди і гості зі Сходу України – харків'янин Артем Гнатусін за підсумком першої вправи – четвертий. Втім, сподівається на перемогу. Дуже сильна і плотна конкуренція. От я після толчка на четвертому місці. Я толкнув від 24-ки 141 раз. Я взагалі сам ривкач. Тобто ривком буду старатися догнати своїх соперників. Ну, а далі помост покаже. В цьому році я все відложив, все підготовив так, щоб суміти приїхати на ці соревновання. Навіть відпросився у жени, у мене півтора місяця назад родилась дочка, але вона мене відпустила. Юрій Чубаєвський – один із тих, хто на турнірі представляє Рівненщину. У нинішньому році він вже здобув срібну медаль Чемпіонату Європи з гірівого спорту. Тепер сподівається покращити результат, перемігши у своїй ваговій категорії. Певний на 70%. Покаже ще ривок, бо в поштовху я перший. Ще покаже ривок. Ну, в принципі, надіюсь на перемогу. На рівні із чоловіками за медалі турніру змагаються і 15 дівчат. Одна із них – срібна призерка чемпіонату світу з гірівого спорту Анастасія Бондар. Дівчина виступає у ваговій категорії до 56 кілограмів. У мене в ваговій, напевно, саме більше дівчат – це 6 кілограмів. Будемо старатися бути чемпіонкою. Знаю конкуренток, можу сказати, що кожна з них гідна перемоги, але хай переможе не краще. Зрештою, найбільше медалей на турнірі завоювала збірна Житомирської області, яка і посіла першу позицію у командному заліку. Друге місце у команди Рівненщини. Абсолютним чемпіоном серед чоловіків в індивідуальному заліку став харків'янин Артем Гнатусін. Серед жінок найсильнішою виявилася Вікторія Степанюк із Житомирщини. Роман Сверида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.